does a flip ch flip chat until now ladies and gentlemen we got our guests here mr marco hello buti naman po at nap na nakasama namin kayo say hi to everybody please hello good evening everybody uh, good evening miss carmi miss amy sir phoenix hello, good evening. um very busy ngayon lang medyo na libre to be honest kaya yeah. ano uh, ngayon lang nakasama sabihan kaya napilitan ay yes <laughs> <laughs> it is great to have you here. It's nice para naman ma-share ninyo ang opinion ninyo. And as you said, you are a v very busy person and this is very good timing na nakasama ka namin para ma-share naman ang yung uh, how do you manage your your time as a busy person. Thank you very much Marco for being with us. Next on uh, next in our panel is our lovely Miss Mary na nakaka-insecure dahil lagi na lang siyang blooming. Say hi to everybody please. Grabe kayo. Hi everyone. I'm Mary Sabantila from Tansa Cavite. Um yeah. I am freelancing for over 3 years now and I'm a student from BA Bootcamp. So, dito talaga ako nag-start and dito talaga nag-kickstart yung freelancing career ko and I'm very thankful with that. So, hi everyone! Wow, thank Follow you very much for being Mary. with us. Okay! <laughs> Paiiyakin niyo na naman. Pwede naman paiiyakin si Mary. <laughs> thank you very much for being with us, Miss Mary. And you, we also know that you're a very busy person at marami ka rin mga ina-achieve as a freelancer. So we are wondering, what is the secret? And last but not the least in the panel is Miss Carmi, who is one of our members here in VA Bootcamp. One of the busiest people here in VA Bootcamp. Say hi to everybody, please, Miss Carmi. Ayan. Po. Hello po. Good evening to everyone. It's my first time. Ganito pala ang feeling dito. Yung mga ginag-guest, yung mga hinahanap kong guest, sabi nila ninervyo sila. Eh ako na pala nakakaranas ngayon. Kaya pala sige tumatang eh. Oh, oh. Oh, 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 Yes, thank, thank you very much for being But with us, lang, Ms. Carmi. Si Ms. Carmi po, ladies and gentlemen, sinasabi ko lang siya na po ang pinaka-busy dahil pag inaasikaso ako, malamang busy yan. <laughs> marami, marami akong <laughs> demands. Kaya sigurado, siguradong busy itong si Carmi even off hours ng work niya, eh, meron pa rin siyang ginagawa. But there, ladies and gentlemen, let me ask you, how busy are you? Gaano kahaba ang pagtatrabaho ninyo sa isang araw? Is it 8 hours? Do you work 8 hours? And after 8 hours of regular work, do you still have to work more sa bahay? And that is my question to you. And how do you manage it as well? But before, uh, please put it on the comment section down below kung meron kayong mga opinion and suggestion when it comes to managing your time. Or if you are actually struggling with uh, your time management, just let us know and we will address that immediately. So let's go straight to the topic, time management tips for busy online freelancers. Let us start with Mr. Marco. How busy are you? Um... Thank you, Mr. Phoenix. Um, very busy ako ngayon, pero hindi naman gano sa freelancing. It's actually sa family ko kasi uh, buntis rin si misis ko kasi. Wow! Ang wow. uh, mga nganap siya nitong mga last week of March. So, uh, very busy ako kapag kaya sa... Ay, may kita point na ako yung sasama talaga sa kanya sa mga check-up. And then sa errands, kung mga grocery. Talagang ako lumalabas, hindi ko na sila pinalalabas kasi... Uh, thank God naman yung limang clients ko is ano sila, uh, flexible, flexi time talaga. Kaya okay lang kahit na ano, kahit na anong oras ako magtrabaho. Pero I make it a point na kasi meron din akong ano dito sa gilid ko, meron akong whiteboard. Um, ililista ko kung ano yung kailangan kong gawin uh, a day before para kinabukasan naka ano na siya, naka plan siya na siya. Pero I don't usually work ng ano nung very early morning na nagtatrabaho ko start ng mga 10 or 11 a.m. Kasi yung mga first hours talagang alagaan ko din muna yung panganay ko at si misis kapag ano. The after ko silang, after namin mag-breakfast, after kong alagaan, 
that's the time na magtatrabaho na ako. Pero kung meron akong errands for the day, kaya yun nga, kung kailangan mag-grocery, may kailangan bilhin, o may kailangan bayaran bills, ako muna, lalabas muna ako, makakapagtrabaho na lang ako during the afternoon. Kaya kahit ilang beses na akong in-invite rin ni Miss Carmi talaga, <laughs> hindi ko rin maharap ngayon lang talaga kasi yung mga kliyente ko, uh, libre rin ako ngayon. Kaya yun. I love that. That's a very great story. And you know, ladies and gentlemen, we absolutely salute the fathers in freelancing as well. Because a uh, huge population of the of the Filipino freelancers are moms, actually. Pero meron pa rin mga fathers here who the fathers like Mr. Marco here, who is a work from home dad. Sa freelancing, Kaya very uh, um, what do you call this? Very non-conformed ang mga ganitong konsepto. And it is good because you stand as a good example to uh, male freelancers out there, Marco. Thank you very much for sharing your business. Eh, li- imagine limang clients, <laughs> limang clients. Buti naman at nakahanap ka ng ano ng limang clients na all flexi time. How were you able to do that? Uh, to be honest, Sir Phoenix, ano lang eh, talagang naswertehan ko din lang kasi hindi naman nila ako nire-require talaga na uh, yung 40 hours a week kasi lahat ng na-applyan ko din is uh, less than 40 hours, eh, 20 to 30 hours. Pero actually, hindi naman hindi naman ganun karami rin yung pinapagawa nila. May time talaga na nung ano, last year pandemic na siguro mga June, July, August yun yung talagang Ngarag din ako kasi nagsabay-sabay sila. Pero nung mga ano naman na uh, malapit ng magpasko, medyo nag ano eh, medyo na nag-slow down hanggang nitong January kaya okay lang ngayon mas ano mas nakaka nagkakaroon ako ng time na ano na i-manage para sa family ko, mas malaki sa family ko ngayon. Mas mas lalo na ngayon at malapit na ng mga anak si Mrs. So yun, at least uh, very thankful ako, very understanding rin sila kasi Binanggit ko rin sa kanila talaga alam nila lahat na malapit na rin mga anak si Mrs. ko. Thankful ako at understanding yung lahat ng clients ko. May nabanggit si Marco, ladies and gentlemen, when it comes to managing time. And I wish that we are going to, uh, I wish that we could all address that. Um, sa freelancing, pagbaguhan ka sa freelancing, mostly ang gusto mo is to have more time to work more time to work. Of course, the more the work, the more you work, the more money you get. Yan ang, yan ang objective natin. Usually, kapag nagsisimula pa lang tayo sa freelancing. But as a parent, or even just an or, uh, as a normal uh, freelancer, pag, you, you will come to a point where you want to reduce your time for work and expand your time for anything else like your family or yourself. Yeah, yan ang nabanggit ni Marco, the lesser time for work and the more time for his family now. Dahil kailangan na kailangan siya ng asawa niya ngayon with her unborn child as well. That is one objective that many of us want to reach, want to achieve pag narating mo na yung position na ano na parang okay okay ka na sa freelancing. Now let me ask you Miss Mary when you were starting off, hindi ba uh, hakot ka na, as much as possible, hakot ka na lang ng hakot ng client, hakot ka na ng hakot ng, ng contract. Uh, and despite the fact that you are a mom already, you're a very busy mom. So how are you able to balance that part where gusto mong makakuha ng maraming contracts versus yung gusto mong mag-spend ng time, more time to your kids? When I was starting kasi, during, uh, pregnant ako noon when I was starting freelancing, parang ang, ang, ang target ko talaga is makahanap ng maraming contract. Kasi kapag marami akong contract, marami akong client, marami akong pera. Kaya nga ako yes. nag-freelancing kasi talaga gusto kong maraming pera. <laughs> Kumukang pera ako. Eh. The joke lang. True. Kasi nung nag-start, <laughs> nung nag-start po ako, mababa lang din naman po kasi yung rate ko. Kasi syempre, kung mababa yung rate mo, kahit maraming oras kang magtrabaho, malit pa rin naman yung gigitain mo. And that's true when you are new sa freelancing. And lahat naman po tayo siguro pinagdaanan po yun. Nung nag-start po ako, 
hindi ako masyadong nakatingin sa time management. Ang akin lang kasi makakuha ko ng maraming contract, which is bad po pala. Sa health, sa family, kasi mapapabayaan mo talaga yung sarili mo, mapapabayaan mo yung mga anak mo. During that time, kasi bago pa lang yung anak ko, kakapapanganak ko lang. Ang dami kong contract, and as well yung, yung credibility mo sa Upwork, kasi kung hindi mo ma-handle yung client mo ng tama, mabibigyan ka nila ng mara- mababang, ano, mababang rating, which is, di ba, hindi maganda kung ang dami mong ang client, lahat naman sila, ano, three star, mm-hmm. four star, or min- minsan, di ba, one star pa. Mm-hmm. Yun, yung maganda kasi yung experience na yun, actually, kapag pinagdaanan mo siya, kasi doon ka matututo. Ngayon po, ako ay isa na lang po yung client ko, pero I was able to earn more than I have five clients before. Which is, ano, parang kasi kailangan mo talagang magbigay ng standard para sa sarili mo, para mas maalagaan mo yung family mo at saka yung sarili mo. Ako yun yung talaga yung goal ko ngayon, mag, magkaroon ako ng more time with my kids at saka yung sa sarili ko din. Meron po pala kasi akong three kids. So, yung eldest ko po ay six. Yung pangalawa ay five. Going five this March. Tapos yung youngest ko ay three years old. So, kung mag-12 hours ako sa freelancing, matutulog pa ako. Ano na lang yung time ko sa kanila, mm. di ba? Ayun yeah. po. Eh, buti na lang nabanggit mo ang tulog. Kasi ang katawan natin, babagsak at babagsak. Kahit anong gawin natin na ililimit natin. Ladies and gentlemen, could you please put it on the comment section? How many hours do you sleep a day? Whether you are a freelancer or or not. How many hours do you sleep a day now, uh, now nowadays? Kasi, yun nga, yung pwede tayong magsakripisyo but our body can only go so far. Sabihin na nating after one week, wala, babagsak ang katawan natin, hahanapin niya yung maya-maya hindi mo namamalayan late ka na dahil 12 hours ka palang nakatulog. Why? It's beyond your control. Katawan mo na itong umaangal. Yan ang, yan ang mahirap sa ano eh, sa pagsasakripisyo ng uh, a little bit too much. Which, uh, Carmi, this question goes to you. Sa mga students natin, marami itong sigurado ang ang nararamdaman is gagawin ko ang lahat para lang sa mga anak ko. Isasakripisyo ko ang katawan ko para lang sa anak ko. Most of a lot of our students come to us with that sentiment. However, kailan uh, pag nakaapak na sila sa sa freelancing, how many months do you think before na masasabi nilang, "Uy, sandali, paano naman na ako?" Carmi. Bumuhay yes, si Carmi. Oh. <laughs> <laughs> um, po, natetense ka. <laughs> natetense din po. Ang lamang na kamay po. Um, Ayun pa to. Um, kasi po ako, nung nag-start po ako, um, nung kinuha nga po akong staff sa BAB, parang gusto ko lahat na talaga kunin ng lahat ng task. Parang excited po ako. Then, habang kung, syempre po, nangangarag na rin ako minsan kasi hindi ko pa kayang i-manage na yung oras ko. Then may baby na po ako inaasikaso, may asawa pa akong iniintindi. So, parang ngayon po, habang tumatagal, nakakaya na ko na po siya, nakakapag-adjust na po ako. Kasi before, sige lang, kuha lang ng kuha ng task. Sabi ko nga kala ko, Uchi, ano, more pa nga po, pengi pa ako ng task. Parang nakukulangan pa ako. Pero po, habang tumatagal na, uh, hanggang sa nangangarag na nga po ako sa time ko, napapabayaan ko na yung anak ko po. Eh, may, di ba po, modular, modular po ang ang mga bata ngayon. So, Mm-mm. parang hindi ko na siya naiintindi, natuturuan, natututuhan. So, um, parang naisipan ko po na parang may mali sa ginagawa ko. Pero habang po tumatagal, nakakapag-adjust po ko. Kaya, um, parang, sa dinagdagan pa nga po ko ng mga task. Pero, praise God po, na, na nagagawa, nagagawa ko naman po. Kaya yun po, sa, sa, kung ilan po yung mga students po, siguro, sa simula, talagang excited sila na kunin lahat ng lahat ng trabaho. Pero as time goes on nga po, marirealize po nila na parang may mali. Um, dapat naman, intindihin ko yung sarili ko, yung health ko, and yung family ko, yung ta- mga priorities. Yun po. I love that. 
I, I love that um kaya kaya si si Carmi ang pinili ko kasi talagang ano pa ano pa siya eh saksakan siya ng kabisihan din kaya siya ang pinili Pinapasaan ko pinapasaan ko pa yan ng task from sa client ko <laughs> oh, di ba? <laughs> oh, di ba? Hindi po biro ang pagiging freelancer, ladies and gentlemen. A lot of a lot of you know that already. Pero sa mga baguhan pa lang na hindi pa nakapasok sa hindi pa nakaapak, hindi pa nasubukan na magkaroon ng client or full-time client, hindi po biro dahil sa dami-dami ng ating ginagawa. Isasama na po natin, idadagdag na po natin itong bagong normal which is modular lessons. Give a uh, pagtuturo sa ating mga anak. Kasi So far sa ngayon kasi ang correspondence uh, schooling which is modular hindi natin pwedeng basta ibigay na lang sa mga sa mga bata. Kailangan pati tayo nag-aaral din because we need to teach them. We need to teach our kids and those consume time. Remember, lagi kong sinasabi, our time is expensive. So you have to sacrifice a lot of your time just to study the lessons of your kids and to teach the lessons to your kids. Magkaibang, magkaibang dedication yon. Kaya idad, kailangan idagdag mo pa yan sa ginagawa. Pag minsan yung, iba, uh, yung ibang mga mothers parang sa tatay na yan, hindi ko na kaya, sa tatay na or sa kapatid ko na yan, yung, yung mga ganun, humaha, humahagilap tayo ng tulong from the many people around us, especially at nasa, nasa pandemic pa rin nga tayo. Who knows, uh, maraming mga unemployed na mga kasama sa, na mga kapamilya nandito sa, na kasama natin sa bahay. At least meron silang silbi. Right? We get to do that. Papano yung iba na wala? Right? Or what if, what if there will come a time na yung kapatid mo na walang trabaho, na nagtuturo sa anak mo, nagkaroon ng trabaho, ano nang gagawin mo? Right? So you have to, work, to think in advance. Now let's ask Miss Anna, We, of all the time management systems out there, generally to our students, what is the what was the most effective na time management system that we share to our students? Um, kadalasan naman kasi yung time management, yun nga, pinoproblema na yan kapag ka nandiyan na yung client, diba? So, pag sa student kasi, hindi kagad yan yung ano namin, hindi kagad yan yung parang, um, concentration nung ano nung sa course more on kung paano ka makakahanap ng client kasi mas madali na nga lang yan later like katulad nga ng sabi ni Mary di ba nung nag-start siya hindi niya muna inisip yung ano yung oras niya kung paano niya i-manage inisip niya kung paano kumuha ng kumuha ng kumuha ng client kasi mm-hmm. later on madali na lang tumangge ng tumangge kapag marami ka ng client di ba kapag ka, alam mo na kung paano kumuha ng client so sa umpisa talaga ang i-focus muna is kung paano talaga makakakuha ng client at maging client magnet ka. Na ikaw na yung tipong aayaw later on sa mga clients at magsasabing, teka lang, hindi ko na kaya, di ba? So yon hindi siya talaga yung pinakaunang tinuturo natin sa students. Yeah, that, uh, that, that is true. Kasi nga, pati naman, pati naman naman mga students eh, marami sa inyo itong ayaw makinig when it comes to time management muna. Kasi parang, sandali, hindi ko pa yan problema. Sandali, ma- antayin natin na maging problema ko muna ang time, ang time management before natalakayin natin ang time management. Yun ang iniisip ng marami. However, ang mahirap kasi kapag hindi ka nagsimula sa time management, ikaw itong bigay ng bigay ng bigay sa mga clients mo. Right? Just like Anna here. Si Anna, sa simula pa lang, eh, sabi niya, hindi, kailangan flexi time ako. Kasi may mga may mga anak ako sa simulat simula pa lang hindi hindi siya yung pumayag ng pumayag ng pumayag sa clients these, these are the things that we encourage you ladies and gentlemen to have kahit wala pa kayong clients you need to establish the proper working hours for you dahil meron ka, meron ka talagang time para sa pamilya mo para sa bahay mo para sa sarili mo first and foremost is to think about that next doon mo natitignan kung ilang oras ang pwede mong ialat sa freelancing. Now, Marco, when it comes to deciding on what is important sa time management mo, what are the, the top three non-negotiables? Kung baga, sila ang pinaka-priority na kinakain ang oras mo in a day. Uh, unang-una, 
top three ano uh, Sir Phoenix uh, top three my family number one yung ano makina ko second is time for myself uh, and then number three is um uh, actually para sa akin tulang eh non negotiable yun number three is yung sleep ko oh, talaga hindi mm. <laughs> hindi siya pwedeng ma compromise kasi Ah, uh, yun nga nung, nung in-interview rin ako ni ni Miss A noon para sa ano sa Just Success noon. Ano uh, mention ko na very stressful din yung work ko for almost nine years na sa corporate din ako sa ano government agency. So, eight hours minsan overtime pa kung kung kinakailangan, talaga nasa opisina ka. So, nung nag full-time freelancer ako, ang sabi ko talaga sa sarili ko, sabi ko rin kay Mrs. ko, i-prioritize ko naman sila tsaka yung sarili ko is high time naman na um, tawag dito. Para bang ano, parang ma-recharge ko na rin yung sarili ko kasi sa tagal ba naman na nasa corporate din ako. Parang makaka-drain din. So, nung nag, ano ko, nag, nag-dive in ako full-time freelancing, talagang hindi hindi rin naman ako yung grab ng grab ng ano ng opportunity na meron. Talagang pinili ko din naman kasi kako talagang hindi dapat masakripisyo yung oras ko ngayon para dun sa mga bagay na yun. So yun, nung first year ko ng freelancing, hindi muna, parang parelax-relax din lang muna ng konti. Ay, magtrabaho lang ako maximum 5 hours, ganun, 6. Pero hindi ko isasakripisyo yung mga bagay na yun na nabanggit ko kanina. Yun. I love that. That, uh, that is so nice. That, that, that is so nice. Yan nga, ladies and gentlemen. See, as, as busy as Marco is, he already identified kung ano ang non-negotiables. And that, I think, is very, very important to you. All of you, ladies and gentlemen, whether you are a freelancer or not. Pag, lalo na, lalong, lalo na, pag-aapak ka pa lang sa freelancing. Because things will be overwhelming kapag wala kang control sa buhay mo. You have to take control of your life, including your schedule. Kaya yun, kailangan i-identify mo ang non-negotiables. Now, habit talaga natin na i-sacrifice ang tulog. Kasi yun ang pinaka-adjustable eh. So, hindi pwede, uh, non-negotiable yung oras mo sa, sa, sa anak mo, non-negotiable yung oras mo sa pamilya mo, non-negotiable yung oras mo sa, sa bahay. Okay, non-negotiable, gagawin mong non-negotiable ang oras mo sa trabaho kasi nga yun ang magpapakain sa'yo at sa kabaguhan ka pa nga. Ang problema doon, ang kapalit is yung oras mo sa sarili mo, most, most especially yung tulog. Right? Tulog ang karamihang sinasacrifice natin. Now, uh, ang pro, uh, what do you call this? Mary, let me ask you. Ay? Nawala si Mary. <laughs> Tumakbo si Mary. Anong nangyari? Sabi niya, you cannot ask me, bye. <laughs> <laughs> ano ba yan? Nakatingin na ako sa... Baka <laughs> uh, Carmi, let me, let me ask you. When should you start... Uh, oh, when should you start tending to yourself? Kailan mo dapat asikasoy ng sarili mo bago ka bumagsak? Dapat po, ano eh, uh, ag- agapan na. Kasi mahirap po kapag, sabi nga, di ba, um, kailan mo pa, um, kailan mo pa gagamutin kapag malala na. Dapat po, um, um, kilala mo po ang sarili mo eh. I mean, dapat po, hamawa, uh, kulang ka ng tulog ng, uh, hindi natin maiwasan po, minsan talaga magpukulang tayo ng tulog. Tama po. Pero kailangan bumawi ka. Bumawi ka next. Uh, itong gabing to, dapat matulog ka na maayos, gano'n. Kasi po, pag talagang uh, magkasakit tayo, mahirap. Lalo po sa panahon ngayon, bawal tayong magkasakit. So, kaya dapat agapan na talaga. I love that. I love that. Uh, ladies and gentlemen, I, uh, Sandra, my uh, Juliet Castillo says here, I took time out to be able to watch this live session now. been studying the skills sa uh, YouTube muna kasi hirap mag-enroll. That is true. Now, uh, and congratulations, Juliet, for uh, finding means and ways. Kasi yan din naman ang gusto namin. Eh. If, if uh, pag wala kang means dito, hanap ka, hanap ka sa iba, remedyohan mo para lang makagain ka ng skills mo. And let's talk about time management uh, dito sa ano, dito sa overwhelming part pagdating sa, sa tulog. What can you do to compensate? Anna, what can you do to compensate the lack of sleep? Dahil hindi natin, sabi nga ni Carmi, hindi natin maiwasan na magpuyat sometimes. E kailangan alagaan pa rin natin ang sarili natin. So what do we do in exchange of lack of sleep? 
naman. What do we do? Eh, paano hmm. ka pa man, yung makakabawi talaga? Lalo na ako ngayon. Pagka nagising si baby, pag mada, pagka gusto niya ng gising ng gabi hanggang ano, madaling araw. Ang hirap na na. Pero minsan parang ano eh, yung yung body mo, nag adjust naman kasi. So, parang ano, parang kapag ako, personally, kapag ka, kapag ka napuyat ako ng mga mga ng isang gabi or like kagabi um, 12 midnight nagising pa itong isang to tapos gumising, gumising kami kanina maaga din kasi nga yun na yung body clock ko mga 7am um, kanina naki, nag umidlip lang ako ng very ano lang power nap lang short nap lang so yun parang after, bago tayo mag FCC nakatulog ako mga 30 minutes. So parang yon na ano na energized na ako noon. So parang ang hirap hindi hindi wala kasi talagang such thing na nakakabawi ng tulog, 'di ba? Kasi pag nawala na yon, hindi mo na talaga yung mababawi, 'di ba? Uh-huh. Although mo kakapahinga ka lang talaga, makaka uh, kuha ka ulit ng energy kapag ka nakatulog ka. Pero yung bawi na tulog na sinasabi, wala talagang ganoon, 'di ba? So yon, yun yung usual yung ginagawa ko, power nap lang. Tapos babawi, hindi babawi ng work ulit pag ano, pag nakatulog yung bata, yung anak ko yan. So yun, ganun lang basically yung mga ano ko, ginagawa. Ang dami ko ng mga ano, background na junakis. <laughs> I, I, I like what you said though, Anna, na wala talaga, once na, na lumagpas na yung tulog, hindi mo na yun mababawi. Mm-hmm. Right? All you can do is to freshen up, magnap ka ng konte, maligo ka siguro or something. As, basta para lang ma-energize ka for the day. Parang ban aid yan eh. Ban aid lang. Para, but you should not make it a habitual thing na magiging bitin ang tulog mo lagi para tapos re-remedyohan mo na lang para energize ka, mag, magre-red bull ka, lipovitan or something. Yung mga yun, ban-aid lang yung mga yun eh, as much as possible. Kasi eh, ang, ang ginagawa mo kapag ganun kasi, parang inaalagaan mo yung bad habit of mismanagement of time. Yan ang, yan ang mahirap. So Mary, let me go to you. Let me go to you. Uh, when it comes to <laughs> uh, oh, no, <laughs> when it comes to managing your time, are there like uh, tools that could assist you to you know organize yourself? Dahil pag pagdating sa time management, lalo na itong mga hindi pa marunong at parang bago lang itong time management thing sa sa kanila, it is overwhelming. It's overwhelming. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. So, are there any tools that you can suggest uh, that could help anybody to start up their time management? Um, ako kasi, when it comes to time management, ay ang, ang pinaka-effective kasi sa akin, kasi there's no such thing such as time management, kasi hindi mo naman talaga ma-manage yung time. Mm-hmm. Ang effective sa akin is um, routine. Routine talaga. So, hindi rin ako naggumagamit ng mga tools like uh, ano ba, Asana or Trello para i- ilagay mo doon. Yes, I use Google calendars for my clients. Siguro napaka-importante malaman ko lang yung schedule ng meetings ko para hindi na ako makapag-commit ng ibang... Uh, schedule for that time kasi syempre nakakahiya naman dun sa client kung hindi ka makaka-attend but anyway, kung importante naman okay lang din naman sa kanila pero yun nga, routine number one kasi ako ay woke up 8am ng umaga pag ko I have my coffee tapos devotion kasi importante yon and then 9am talaga nagsistart yung work work, na, work ko pala kasi yung husband ko kasi is ka-teammates ko siya. So, ginigising ko siya pag nine na. Tulo, gising ka na quick na tayo. <laughs> Parang gano'n. <laughs> Tapos, um, uh, hanggang 12, ay, before pala kami mag-work, kasi yung panganay ko na 6, maga siya nagigising. So, sabayan ko siya ng breakfast. And then, andito yung mother ko. Pag time na ng work ko, siya naman yung dun sa dalawa. Mag-aasikaso ng breakfast, ganyan. Importante din kasi dito yung delegation eh. Yung alam mo kung sino yung gagawa ng gawain to pa sa bahay nyo para mas madali, organize kayo. So, may mga ganun kami. Si, ay, yung husband ko, siya yung, siya yung sa modules ng anak ko kasi nag-modular kami. Start kami ulit today 
Kasi di ba nagbakasyon kami? Mm-mm. So, nag-start ulit yung routine namin kasi nawala kami sa routine because of the holidays. So, ayun na naman. Pero madali lang naman yun kasi kung yun na yung dati mong routine, so babalikan mo lang. Tapos yun, uh, after lunch, lunch na kami. And then after nun, magpa-power nap na with the kids, papatulugin sila. Tapos, may things. May meeting ako everyday actually. Monday, may meeting kami ng 5.00. Tuesday, meeting ako ng 4, Wednesday, meeting ako ng 8.30 in the evening, uh, Thursday, 4 p.m., Friday, 9 a.m. So, kabisado ko yon. So, kahit ano mangyari, nasa utak ko siya. Kapag matutulog ako, alam ko kung anong aras ako gigising. Kasi, ano, parang yun yung effective sa akin. At try nyo din yung routine na alam mo kung ano aras. Tapos, uh, after work, mga 9 or 10, akit na kami sa room with the kids. Matutulog na kami. Parang so, parang naman kami ni, ano, ni Mary, mm-hmm. gano'n lang din ako routine, wala din routine. akong ano, mga apps na ginagamit. Importante talagang, alam mo talaga yung everyday na dapat mong gawin at huwag mong kakalimutan. True. Google I Calendar, instinct- yun yung gamit ko. Nice, Google Calendar. Uh, I think instinctive yan sa inyong mga nanay, eh, mga parents yes. eh, na mm-hmm. parang hindi ko na kailangan ng tools. Basta, ano, kasi parang pagkagising mo, meron at meron ka ng trabaho eh. Kaya, ano, kaya parang naging nasanay na kayo. I, I guess me being single yun, yun parang dun, dun naman ako parang hindi nakaka-relate kasi kita nyo na nga, kailangan ko si Carmi para gisingin lang ako. <laughs> parang, <laughs> Wala pa si Carmi, meron ka ng tagagising ako yun. <laughs> Nandiyan si Anna, tagagising. <laughs> I guess... Uh, yeah, I guess uh, different situations, uh, it applies to different situations. Pero marami yung mga nag-suggest dito yung mga Google Calendar, sabi nga ni, ano, ni Mary. And uh, some people agreed with delegation. Delegation. Lalo na kapag kayo itong maraming mga tao sa bahay ninyo. You need to delegate. Kaila meron, meron tigi isa talaga may trabaho. Dala, yes. Malala ko before, before the pandemic kasi, um, the kids, let the kids be kids. Tapos tayo, kayo mga parents, kayo na ang gumagawa ng lahat, 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 lahat. Right? But nowadays, uh, kailangan nyo talaga ng time management dahil kin- kinakain nga talaga ang oras ninyo. You really need to delegate. Let the kids learn how to wash their plates. Let the kids learn to Uh, mag magwalis let the kids learn how to fix their own mess you know, you know, mga and i think it also builds up character to you as a parent and to the to your kids as well there is a uh sabi ni where is that it really is a, Nel, Nelvi Sangayab says it's really helpful kung yung mga kasama mo din sa bahay ay cooperative nakakagaan talaga ng work This is another, this is a whole entire struggle as well. Dahil marami pa rin sa atin, sa atin, ha? maraming mga freelancers pa rin dyan, Pinoy, Pinay, most especially, mga moms, most especially, marami sa inyo itong hindi nyo pa nire-reveal sa pamilya ninyo na kayo ay freelancers. We know that because that is that that happens year after year after year. So yes, it is difficult to express to your uh, family na kailangan mo ng time para ikay magtrabaho for freelancing. Uh, tatalakayin natin yan sa some other time because that's a whole big discussion as well. Um, eto. Sabi ni Juliet Castillo, health manage din po ba? I-insert din yan kasama sa time management time management din po. Just asking. This is true. Uh, this is very correct. Okay. Um, ang kailangan mag-match talaga yung dalawa because if you are managing your time, you also need to have a routine. You need to have a schedule in, with eating and you have to, you need to have a schedule with sleeping. Kaya nga ano eh, kaya nga yung tulog ini-emphasize natin. Normally, in a Filipino family, we do we still have this breakfast, lunch, and dinner, lalo na kapag mayroong mga bata because we have to follow such a routine. So, that isn't so much of a problem. My problem is yung tulog. Marami itong mga freelancers, marami sa atin, mga Pinoy, tensionadong-tensionado tayo sa nangyayari sa mundo ngayon. Kaya nadidisturbo ang tulog natin. Sabi natin, non-negotiable ang tulog. Eh, pag sinet pong 5 o'clock ka magising at dapat 10 o'clock p.m. ka matulog, papano kapag hindi ka makatulog? 
Yan naman ang yeah, yeah. naman ang tanong ko sa inyo. Yan nga ang tanong ko sa inyo. Do you do you be productive? Do you try to do some task or do you try to force yourself to sleep? Do you adjust your waking hours para lang makatulog ka ng 6 hours or more? Or wh- what do you do? Let's go with Marco. Marco, what do you do if you happen not to be able to sleep? Eh, ma- madidistorbo ang schedule mo kapag uh, kapag hindi mo susundin yung schedule mo. What do you do with that? Um, nangyayari yan sa akin, especially ngayon din, ano, uh, Sir Phoenix. Kapag uh, hindi ako makatulog, bawa kasi dapat 10, 10, late na yung 11, eh, lately nakakatulog ako minsan 12, tapos minsan alauna. So, uh, what I do is, yun, kung ano, yung pag-inom ng ano, magpapakulo ko ng water eh, ng drinking water, uh, inom ako ng lukewarm water bago matulog. Eh, it helps kasi parang, minsan isa rin con- uh, contributory factor na bakit di ako makatulog. Kapag uh, medyo naparami yung kain ng gabi, isa yun, o kaya, yun nga, yung marami, din, marami kang iniisip, so, ang ginagawa ko, yun nga, inom ako ng, ano, ng lukewarm water. Kasi, ano, uh, it relieves yung pakiramdam ko. O kung hindi man mag-work yun, mag, uh, ano, kung mag, mag-tawag dito, magpapa, may meron akong pamahid dito na, ano, eh, parang menthol. Lalagay ako dito sa eh, bandang noo <laughs> para lang, ano, maging komportable. Pero kung ano talaga, kung hindi ko talaga masunod yung oras na dapat akong matulog, i-adjust ko na lang yung time ng gising ko. <laughs> yun na yung, ano, yun na yung last resort ko kasi yun nga, uh, thankfully, hindi naman ako required na magtrabaho ng ganitong oras, flexible time. So, pwede kong i-adjust yung oras ng gising ko. Yun. I see. So, y- yun ang gagawin mo, parang i-adjust mo yung oras ng, ng gising mo. Uh, that's good for you. Kasi flexi time ka, right? Flexi flexi time ang ang mga contracts mo. Paano yung mga iba na ano? Uh, Carby, paano yung iba na ano na naka-fixed ang oras nila? Yung uh, parang na, na, naka-program na lahat eh. 5 o'clock dapat magising ka na, 6 o'clock dapat na napaliguan mo ng mga anak mo at napakain mo na sila. 7 o'clock kailangan naka nasa work ka na. Kasi maraming mga contracts na ano na ganyan. Yung fixed ang schedule talaga nila. So what do you do if you happen to uh, not be able to sleep? Si Marco sabi niya, look, warm water will help. Uh, but what do you do? Um, do? Will you fight it? Or will you just, um, you know, work around? Or pipilitin mong matulog? What do you do? Um, ako po since na flexi naman po ako sa bab, um, may time po talaga na hirap maka, makahanap ng tulog po talaga. Ang ginagawa ko po, babalik na naman ako sa computer and gagawin ko po yung mga gagawin ko pa na mag advance po ako. Pero minsan nga po, um, it's not helpful pala kasi... Siyempre, tanghali na rin ako magigising. And yung nga pong uh, schedule, yung schedule ko dapat na, yung routine nga yung sabi ni, ni Miss Jane, parang ma- magre-reshuffle, magkakagulo. Mm. And kaya mga na naman ako sa, is, sa araw na yun. Kaya I'm, I'm talagang, um, ang goal ko talaga magkaroon ng tamang time management talaga. And yun po. Mahirap po kasi kapag nag-reshuffle ang schedule. Nice, nice. As much as possible, avoid yung... Avoid talaga ang mga disturbo. Most of the times, uh, ang cause ng lack of sleep natin, sabi ni Marco, overeating. Uh, may, um, ang masasabi ko naman, it's mostly stress. Stress ang isa sa mga, nagda, uh, sa mga nagdadagdag sa, ano, sa iniisip natin. Oh, Mary... Yes, Dahil ikaw itong, ano, ikaw itong stress oh, wala, dealer. Wala, wala akong sorry na. <laughs> it's okay, it's okay. Uh, what what can you tell people when it comes to dealing with stress to combat this uh, time mismanagement? Um, <clears throat> ako kasi, ano, eh, may na din ako sa stress. Ako yung klase ng tao na kapag sobrang nakareceive ako ng magandang good news, hindi na ako makakatulog niyan. Pag naman ako sobrang nakareceive ng bad news, hindi rin ako nakakatulog. So, ganun akong klase ng tao. Kaya, problema ko din yan. 
<laughs> Pero ako kasi, as much as possible, pinipilit ko talagang matulog. So, uh, nag-iisip ako ng blanco. <laughs> Sinipikit ko yung mata ko. Kailangan matulog ako. Kasi kung ano, kapag hindi mo siya kinontrol yung mind mo, ang daming pumapasok sa isip mo. Ang dami kasi yung mga, yung, mga, yung mga kailangan mong gawin, yung mga hindi mo nagawa. Ako kasi, as much as possible, pag tapos na yung working time ko, kahit may gagawin pa ako, ini-stop ko na. Pwede naman yung bukas na eh. Parang ganon. Kasi importante sa akin ang tulog. Kasi ako yung tao na hindi ko kaya ng walang tulog. Y- yun, yung importante kasi na know your capacity. Ako, ever since nag-start ako, never ako kumuha ng, ng work na may graveyard kasi hindi ko yun kaya. Hindi ko talaga siya kaya. Kahit itry ko, kahit malaki yung offer, hindi ko talaga siya kaya. So, itinidecline ko siya talaga. So, ako, ang alam ko, yung, kilala ko yung sarili ko na hindi ko kaya mag-graveyard shift. So, yung mga client na kinukuha ko, it's yung pang morning and pang daytime lang, Philippine time. Ganon. I love that. I love that. Um, ladies and gentlemen, yan ang kagandahan ng my experience eh. Because we, we get to be able to filter out the kind of tasks na uh, baka hindi natin kaya. Knowing your capacity is a very, very big key to success yes. in freelancing and even with, with, with time management. Yan, buti na, na sabi ni, ni Mary Anna. Let yes. me pass this problem to you. Dahil marami... Marami ito mga baguhan sa freelancing. Itong hindi pa nila kasi ma-assess kung ano ang capacity nila. So ang gagawin nila is papayag na lang sila sa isang contract and then uh, sinabi nga natin na may time management dapat. What if sabihin na natin na ang ang scheduling niya is dapat at 4 o'clock tapos na siya sa trabaho niya. Okay? Let's establish that. What if hindi pa niya, kulang pa yung na-achieve, yung natapos niya, eh, dumating na ang 4 o'clock. What should a person do? Uh, ir- yung sabi nga ni Carmi, ang mahirap dyan, baka i-reshuffle mo ang ano mo, ang schedule mo sa sa araw mo. So, what what should a freelancer do kapag ganun na tapos na yung oras, pero hindi pa siya tapos sa trabaho? Uh-oh. Ako usual, nung nagsistart ako, so share ko lang experience ko, nung nagsistart ako, um, parang um, hindi rin ako nagsiset talaga ng time kung hanggang kailan ako mag-work. Kasi nga, ang goal mo is magka-client and kumita muna, ba? So nung, nung time na newbie ako, meron akong client na inaccept na, ano, EST. So nalaman ko nga rin yung capacity ko. Alam ko naman na hindi ko kaya, pero tinry ko. Kasi kailangan ko, ba? So, pag, sim, pag simula talaga, pag newbie ka, i-accept mo lang talaga ng i-accept ang lahat until hmm. malaman mo kung saan ka talaga mag-fit in or kung anong oras ka ba talaga na mag-work para... Kasi pagka newbie ka nga sa freelancing, hindi mo pa alam yung pasikot-sikot, ganyan. Hindi mo pa alam kung i-accept mo ba ay uh, per hour or, or fixed na contract, di ba? Tumatawin ko na ko. So ako, na-try ko lahat. Na-try ko yung per hour, na-try ko yung fix. So kung later on, yun na nga, ginapapasok yung kapag nakakuha ka na ng, ng clients, doon mo na, doon ka na pwedeng mag-demand or pwedeng mag-set ng sarili mong schedule kung, kung ano yung uh, swak sa ano mo, sa panlasa mo yun. Kung ano yung ano sa'yo, bagay talaga sa'yo. Kung pang EST ka ba dahil nag-work ka dati sa BPO, gusto mo mag-EST. Or kung ayaw mo na dahil dati nag-BPO ka nga, uh, pang umaga na lang dapat ang kunin mo. So yon doon mo ma- malalaman kung ano yung ano yung tutugma sa yung ano, oras at araw-araw na ginagawa. I love that. That's a, yes, that's a great advice. Ayan nga, ladies and gentlemen. Uh, from Anna herself, it takes experience nga. The, so, wala hindi natin mapre-predict talaga kung ano ang mangyayari sa atin when it comes to freelancing. The thing is we we give you these tips and tricks and warnings para nakapaghanda ka na para hindi ka na ma- basta bigla na lang, mabibigla na lang na ha. Pat ganito ang nangyayari sa buhay ko. Ayoko nito. Mahirap. Uh, you, you, because many of our students did grieve like that. Yung, mar- yung parang na hindi nila na-realize na overwhelming din pala ang freelancing, lalo na pag yumapak ka na. While you are studying, it's okay. But once you have a client yourself, 
kailangang nag-aagawan nag kayo ng control. Eh, so it's either meron siyang schedule na susundin mo or kung flexi time man, yung tasks naman ang medyo hindi mo alam kung kaya mo o hindi, matatapos mo o hindi. Pag, min pag minsan, yung mga clients magde-demand sila ng speedy na uh, speedy na, na results, kailangan nandyan na agad, parang uh, nagpaparush sila, oh. mga gano'n. So, nag-aagawan talaga kayo ng control may, sa, bu may sa buhay. May tipin pala ako pagdating dyan, Phoenix. Kung Go ahead, tawa, bago ka nga lang din, and yan nga, may schedule na sinungsunod, di ba? Pag bago ka, kailangan masubmit mo kagad yung specific task na ito in a given time. So, dapat ikaw, kung simul nagsisimula ka pa lang dun sa client, pasikat ka din. Tapusin mo talaga. Ibigay mo talaga yung best mo and mas ma kung as much as possible, kung mas maaga mong maisubmit, isubmit mo kagad ng maaga. That way, kapag na ano yung client sa'yo na tuwa, na parating gano'n ang ginagawa mo, ah, uh, Pwede, pwede ka na magdaman na, ay, pwede bang, ano, um, flexi time na lang ba ako? Or basta as long as matapos ko yung task, masubmit ko sa isang or sa oras na kailangan mo, tapos na yung task mo. Diba? Iyon yung mga flexi na sinasabi, di ba? Kung basta matapos mo yung specific task, pwede ka nang magpabanjing-banjing later on, di ba? So, yun, yun yung ano, mga pwedeng tips na gawin mo pag nagsastart ka, pasikat ka muna. Saka ka na magpabanjing-banjing kapag ka, ano, gamay mo na yung client at kilala niya na rin yung quality ng work mo at yung, ano, yung, yung, yung gawa mo. Yun. I like that. I, I like that. Yan nga, yung tiis-tiis lang muna sa simula. Yeah, dahil talaga, talaga. I believe lahat ng mga nagtagal na freelancers iisa rin lang talaga ang tema. Eh. Mahirap talaga sa simula because not not just because of the skills, not because of the work, but mostly it's because of how you manage your life. Time management, health management, relationship mo. Those are the things that you really have to combat with when it comes to freelancing. It's not so much about the skills really. Dahil kapag ang skills, pag nandyan na, pag nasa sayo na, pag natutunan mo na, you are good to go. It, yung, yung journey mo as a freelancer, yun ang nagpapahirap eh. And mostly, pag ano, pag, what do you call this? Pag naka, naka, naka ilang buwan ka na, sasabihin mo na yun. Pag, pag naka ilang buwan ka na sa freelancing, that is when you start to uh, prioritize things. And you are going to rethink your life. Kasi iba talaga ang mindset natin pre-freelancing. Uh, Iba ang mindset natin talaga. I iba ang priority natin, iba ang ini-imagine natin na mangyayari. Now, when it comes to skills, as we said, let me just share you some reminders here. Um, yeah, Mag-break muna kayo ng <laughs> mga, ano, mga, mga panel. Next, uh, Just Success will be an interview with Miss Josie Lebrero talking about how the VA Bootcamp Internship Program helped a data entry specialist survive the pandemic. Ayan, ladies and gentlemen, pag-uusapan po natin ang internship program naman because this has helped a lot of people and I am glad that we are going to have an interview with Miss Josie Lebrero. Lebrero that will be on January 13, next Wednesday. Day at 5:30 p.m. Hope to see you there, ladies and gentlemen. Yeah, next week, naman ang pag-usapan sa FCC is essential VA skills to help you get hired. Eto na, sisimulan na natin kasi enero na nga. Para po sa inyong mga magsisimula pa lang sa freelancing, I strongly encourage you to come and join us. And to you, ladies and gentlemen, kung meron pa kayo mga kaibigan dyan na gusto nyo hikayatin para maging kasama natin sa pamilya natin, this is the time that you invite them on January 18 at 6 p.m. next Monday yan. See you guys on our next Flip Chat and Chill. Yeah. Yun nga, yung skills na nabanggit namin. Just come and join and take a look at our website, vabootcamp.ph slash enroll. Lifetime access na po ito. So you can enroll now and you can study later if you wanted to. Yan ang kagandahan ng, ano, ng lifetime access. And also, if um, if there are updates, it's okay for you to just check it out. Wala na pong annual, annual um, update. Uh, what do you call this? Uh, renewal. Yes, renewals. Wala na po yun. So, come and take a look at our website. We got three 
packages to offer to you the skills package which is the cheapest one the accelerated package which is the best seller and the complete package just check it out nandun po yung mga courses namin nandun din po yung mga prices namin just go to our website again ladies and gentlemen and individual courses are back let me remind you ladies and gentlemen pwede nyong isa-isahin yung mga courses na, na na indicated po dito we also have better english online for online success getting started with blogging these are priced 1490 and the rest will be priced at 2990 Next up, level freelancing is also available if you want to buy this. It's 2,990 each course. Uh, but I strongly advise you, ladies and gentlemen, wag kayong tumalon, ha? If you are new to our family, if you are new to freelancing, um, I really do not advise you to take this immediately dahil overwhelming po ang information po nandito. We cannot babysit you with this course. Now, you can also bundle the courses if you wanted to. For bu Just bundle three courses at the price of 7990 Go check it out dito sa vabootcamp.ph slash shop. Avail all of these courses. Uh, avail all of these. Lahat po yung mga, ano, yung mga binanggit na, lahat ng mga nakalista dyan, they are all available for the complete course at the price of 19990 Perks are you get to join a monthly coaching call by Mr. Jason Dulay himself. This is exclusive to VAB Complete Students. Just go and take a look at our website, okay, ladies and gentlemen? Thank you for watching. Dao. Yan. Yeah. <laughs> si, supposed to be si Andang gagawa Kaya dito. Kaya eh. nga, eh, meron kasi akong hawak tignan mo. Gusto na niya ata mag-host kasi dadaldal siya eh. Sanya, ga, ga, ga. <laughs> May ano, so may sorry. may tip dito si Miss Juliet Castillo. Gumamit ka ng mga sticky notes para maitala mo yung mga most important time and date and thing to do for that day or week. Maybe maka-help ito, Tita Marquez. Yes, um kasi ano, sabi ang sentiment kasi ni Miss Titas is swerte na ma, swerte ang mga younger generation because they have the cell phone, calendar alarm features to remind you of your schedule. Sa mga senior student ko, nakakalibutan ko at times sked ng uh, mga meetings and appointments. So the alarm helps. Stress is a choice. Dapat realistic ka sa ka and dapat alam mo ang limitation mo. I love this comment, Miss Titas. Get you you see, ladies and gentlemen, sinasabi natin ang topic natin for today is time management, right? But uh, it's more really about identif knowing yourself, eh? knowing your capacity, knowing what you can do and where you should improve on. Self-discovery po pagdating po sa freelancing kasi wala po, wala po talagang mga ibang tao dyan na maghahawak ng kamay mo. You have to work it on things yourself. Nandito kami to remind you of some things that could help you but wala rin silbi lahat ng mga sinasabi namin, namin pati itong mga comments dito kung hindi nyo i-apply. Application is the key. Whatever, kahit ilang libro pa ang binasa mo pagdating sa time management, lahat ng mga multi-billionaires dyan, kahit ilang pang mga diaries ang basahin mo, it's all useless if you're not going to apply it. The, and mostly, ang nasasabi nga ng, ng mga kasama natin dito sa panel, it takes experience. Kaya hindi, um, kahit na aral ka ng aral ng aral, if you're not really going to try it out and experience it yourself, you will not learn. Because, uh, meron kang sariling ano, meron kang sariling dynamics. You have to cater things to yourself. You have your own personal needs as well. So you have to tend to those as well. Now, dito sa panel, since we have reached our time already, mago over time tayo ng konte. Now let me ask, uh, kung meron kayo mga advice, meron kayo final words, uh, panel, and if you have anything to advertise, now is the time. Or kung meron kayo ng shout out. Let me go straight to Marco. Yes, for for advice, uh, ito actually, pinaka-simpleng gamit ko eh. Actually, it's one of the tools yun yung pag, pagsulat. Um, yun na rin yung advice ko. Um, kasi if, if you ever heard of the bullet journal method, uh, para sa akin kasi na-try ko yun. It, it really helps ilista mo lahat yung uh, kailangan mong gawin at saka kung anong mang thought yung pumapasok sa isipan mo kasi minsan kapag ka marami kang iniisip kailangan mong i-unload yun eh so it helps na ilagay mo lahat yung naiisip mo may, may it be a distraction or uh, errand or tawag dito uh, bagay na kailangan mong gawin later on 
ilista mo lahat sa notebook. Tapos kung meron kang ginagawa na ano na task ba, na sa gitna ka ng trabaho, may naalala ka bigla, ilista mo muna and then balikan mo na lang mamaya. And then lahat-lahat ng pumapasok na thought sa isip mo, ilista mo. And then kapag uh, hindi naman later on balikan mo yung notebook mo, uh, tsaka mo makikita, uy, kailangan ko bang gawin 'to or hindi? Pwede ko bang i-delay or sa gabal lang ba 'to? That's the time i cross out mo. Para sa akin it really helps kung ganun na ano. Para ma- maayos mo rin yung thought process mo, maayos mo yung laman, yung mga priorities mo. I uh, lahat ng naiisip mo ilagay mo na lang sa ano, sa isulat mo na lang. Hindi naman kailangang magarang notebook yan or ano, pwedeng simple papel lang. Then balikan mo later in the afternoon and then ano, yun. Eliminate mo yung mga hindi kailangan para maayos yung ano, yung takbo ng trabaho mo at saka yung maayos yung thoughts mo at the end of the day. Kinabukasan, alam mo na kailangan may priority. Yan. Nice. That's a That's a very good tip. Is there anything anything you'd like to advertise, Marco? Or meron kang ipapa shout out? Uh, wala, wala. Thank you. <laughs> Such a busy person. Yeah, that is the mark of a busy person. <laughs> wala, wala, wala. wala. Thank na. you very much, Marco. Okay. That's great advice, and I really, really hope that we get to you get to join us again some other time. Miss Mary, what about you? Ayon. Um, ako po. Um. Uh, pag halimbawa yung sa akin kasi sa work ko po meron akong mga task meron akong kailangan gawin so naka google calendar yon kunyari uh, 9 to 10 order processing so si google calendar nagno-notify siya sa sa laptop ko na i have to do that na and at the same time i have this google sheet na kung ano yung mga kailangan kong gawin para wala akong nakakalimutan sa isang araw na ay hindi ko pala na, na check tong ganto ay hindi ko pala na process yung order ay hindi ko pala na na check sa supplier tong gagawin ko lahat yun nga yung gusto ko yung sinabi kay na sa comment na itala very tagalog di ba para maitala ko yung mga oo yun importante yun kung ayaw mong gumamit ng mga tools akin kasi Google Sheet lang pwede ka namang mag notebook sa tulad nga ng sinabi ni Sir Marco ako nung nagsistart ako nung bago ako, notebook lang, as in notebook, sinusulat ko doon lahat ng gagawin ko. Tapos ngayon, eventually, natuto na akong gumag- gumamit ng Google Sheets, ng Google, mga Google Apps. Gumamit ako ng Google Sheets. And nandun na, just check mo na lang kung nagawa mo na siya or hindi pa. At least guided ka na yung kailangan mong gawin within the day, magawa mo siya, di ba? Para alam mong gaw- tapos ka na yung isip mo at is na siya pwede ka nang mag-rest pwede mo nang gawin yung ibang bagay uh, more time na with your family more time na with yourself kung gusto mo lumabas di lumabas ka di ba ako yun lang ano pa ba yun nga routine tapos know yourself kung bago ka pa lang try to explore everything kasi hindi mo naman matututunan lahat hanggat hindi mo nasusukuhan eh experience is the best teacher talaga ako kasi kaya siguro ako ganito ngayon kasi before ay ngarag din po ako ang dami kong clients ang dami kong contracts at the same time meron akong baby tapos may dalawa akong toddler ang hirap 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 sobrang hirap talaga and dun, yung, there was a time talagang inisip ko ano ba yung kailangan kong gawin ano ba yung kailangan ngayon kasi, isa na lang po yung client ko. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kung kaya naman ng isang client i-provide yung needs mo, bakit mo pa kailangan na magdagdag pa ng clients, di ba? Kung gusto mo na ganito na lang yung time mo, mas maayos yung buhay mo, mas simple lang, mas uh, relax ka, hindi ka na stress masyado. Kasi ako, yun yung problem ko. Ang maganda po kasi sa client ko, very ano din, flexible lang din yung time. Pero ang, ang, ang ano kali, ang ano lang namin is kailangan 9am, masend ko yung orders, just the rest, pahala na ako kung anong oras ko matatapos. So marami nice. talaga akong time with family. Ayun, wala po kayo promote Gusto ka lang mag-high. Meron po siya, <laughs> meron, meron nagsabi ng high tea sign, hindi ko na makita. <laughs> Hello po. <laughs> so, sabi po ng high tea sa uh, Hello, Hello din po na. daw po sabi Kasi ni Miss. Yung, yung palayo ko na yun is high, high school pa. Baka fed ko siya ah, during uh, baka. <laughs> Hello po. Wow. 
Na, hanapin yan, pakihanap na ako sino yun. Sige, sige, pinanapin natin yun. Hanapin mo, hanapin na kung sino yun nagsabi na Haiti sa... Mamaya magtampo pa yun. Kaya, oo nga, hindi ko siya na ba? Ito, 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 si Isa Bautista. Ah, okay. Hi, ate. Dito magaling si Ana, yung maghanap ng... Maghanap ng comment. Mabilis. Oh, yeah. I love I love that. Uh, ano to? I, I'm very attracted to this comment, sabi ni Anna Jacalne. Been working in casino for so long as management team. Scheduling calendar use is a must for me. I have trainings to do and attend to. Yan. Um, marami talaga sa atin itong kailangan natin ang, ang scheduling. And I hope that you get to... Uh, you get to manage your time properly lalo na ngayon things whenever things are overwhelming sometimes the solution is because you weren't able to uh, sometimes the the source of whatever overwhelming uh, day you have is because of mismanagement of your time miss carmi what about you um Sa ngayon po ako, ginagamit ko talaga ano, whiteboard eh, nasa harapan ko. <laughs> Para um, reminder po sa akin sa lahat ng gagawin ko everyday. Ayun nga, tama po si Sir Mark kanina, na kapag may pumasok sa isip mo, sulat mo na. Kasi ako po makakalimutin eh. Kaya lahat talaga ng maisip ko, maalala ko, sulat kahit about sa anak ko, yan, sa, about sa family. Ayan, ang baho, kukunin pa yung module sa, ano, sa school. Susulat ko na yan, basta lahat ko na maalala ko. And, um, sa akin po, ang tips ko lang po, wag sa newbie na mga freelancers, wag grab nga ng grab. Pero sabi nga po ni Coach Ana kanina, um, um, ano eh, parang excited ka kasi eh, hindi mo pa ma, na, na, na explore kung ano ba yung talaga ang ang fit sa yo pero um may uh, may advice nga po mag grab ng grab kasi minsan di ba kalala po natin ang sarili natin sabi nga ni Miss Jean kanina ang capacity um kung alam mo na minsan nagpo-procrastinate ka <laughs> di ba minsan tinatamad ka or minsan or kung kaya mo naman mag-multitask or kung kaya mo uh, minsan po kasi mahirap mag ma-compromise yung task natin sa client. Di ba po, mahirap po yung um, grab tayo ng grab tapos minsan pala tinatamad may attitude tayo na tinatamad huwag mo nalang kunin. Anon. Uh, alam mo nga yung capacity mo yung limitations mo. Pero kung kaya mo naman mag-multitask, you know yourself naman na medyo carry bills mo naman yung lahat ng um, ibibigay sa'yo na trabaho. So why not? Yun lamang. Pero um, there is not, ano, wala po talagang such things na time management. Ang time management po, pag ma- ma-accomplish mo ang lahat ng trabaho mo, ang task mo sa isang araw, it's a achievement na po. So, yun lang po. Uh, shout out, wala naman, <laughs> sa lahat lang po ng moderators, sa Flip at saka sa Bob, sa inyo, sa students, interns, kay baby Hannah po. <laughs> Hello po. Hi. May add lang ako. May add lang ako sa Go, Mary. Uh, when I was working kasi sa ka- choking dati, meron kaming road runners. Parang, be, ano, parang, parang, ano tawag doon? Yung, basta yung, ang sabi doon, ang dapat gawin, dapat gawa na. So, na-apply ko siya nice. hanggang ngayon na every time meron akong gagawin, dapat gawa na siya. So, hindi ko na pinagmamaya, papabukas pa. Dapat gawa ko na siya ngayon. Kasi kapag para meron kang bagong gagawin, may time ka para gawin yun at pag-isipan yung gagawin mo at magawa mo siya. Kasi yung nagawa mo na, tapos na siya. So, yun. Maganda yun. Na maging, ano, ma-impart siya sa buhay mo. Yun lang. I Thank you. I love that. Ang dapat gawin, dapat gawa na. Wow! The, the, pag ano pa, kailangan ano. English and uh, Sasabihin ko. Yan yung sasabihin ko yan ng pagalit para mas, para mas mahima. Ang dapat gawin, dapat para gawa intense. na. <laughs> si, Mary Jane, si Mary Jane kasi napakabait, na, napakabait ng pagkasabi niya. Ang lumana yung pagkasabi. <laughs> I love that. That's a, that's a very, very good advice. Ayan, ladies and gentlemen, ayan, ang dapat gawin, dapat gawa na. And, uh, Anna? Yes, ayun. Since ano, may mga newbies na from student 
sa student ng web uh, ang nanonood. Uh, karamihan, ayan, ay yung kulang, yung pag yung time para makapag-aral, di ba? So, yun laging tinatanong, pa, paano pa isisingit, di ba? May nag-work sa corporate, uh, merong mga gawaing bahay, maraming maraming dahilan, maraming excuses. Pero ngayon, ang isipin mo na lang is since pandemic, tapos nag-enroll ka sa VAB, nagsayang ka ng pera kung hindi mo siya tatapusin. So, merong time talaga para matapos siya. Kung bibigyan mo talaga ng time, kasi like, meron tayong time for Netflix, meron tayong time para sa iba nating mga gustong gawin talaga, ba? So, kung isisingit mo yung pag-aaral ng course, matatapos mo talaga yan. So, wala ka na dapat mga pa- ano diyan pa excuse excuse na ma- wala ka ng oras <laughs> di ba Mapi- mm-hmm. magagawa mo yan kung kung ano kung talagang gugustuhin mo so yun yung para sa mga students natin sa mga newbie naman yun nga katulad kanina yung as, sa experience ko yun um, tinray ko muna yung yung path na magtanggap ng magtanggap and then yun nga wala mm-hmm. namang such thing as time management basta gusto mong tapusin matatapos mo yan kung gusto mong magpasikat sa client magpasikat ka and then later on yun kapag ka, kaya mo nang mag-bargain ng ano mo ng oras mo yan ma-achieve ma- mo yan basta sa umpisa uh, galingan mo muna at magpakitang gilas ka tapos dun sa mga ano naman experience na 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 yun dumadami na ang clients tapos parang ayaw nang tumanggap kasi ano hindi na kaya ng time um mag-isip ka ng way para ano para kikita ka pa rin na kahit hindi mo hindi ikaw mismo yung gagawa for them. Pwede mong i-subcontract yan. Pwede kang gumawa ng agency like yung ginawa ko. Kaya ako ngayon medyo ano rin, kampante. Nandiyan na si Carmi. Tapos may agency din ako. Tapos si Javi siya yung gumagawa doon sa isa kong client. So ako meron lang akong isang ginagawa ng client. So talagang magagawa mo ng paraan lahat. So kung ikaw ay client magnet ng atipong ay din ay mo namang masayang yung mga clients na nag-reach out sa iyo. Pwede kang mag-subcontract or mag-create ng sarili mong agency para ano, para everybody happy. Happy ka pa rin 'di ba kahit ano, kahit maraming clients kasi kung ikaw talaga lang ang gagawa at gagawa. Ayun, maw- mawawala talaga ang tulog. <laughs> ma ma, ma-, ma-, ma- a- ano mo ang health ma mapapabayaan mo kung puro ikaw kasi hindi ka naman si Superman or si Wonder Woman di ba na ano gusto mo magkapera ng kasakit ka naman eh di pa paano mo ma-enjoy ang kapera so yun gumawa ka ng way para sure. ano para may, may pera ka na healthy ka pa so yan yun lang that's all folks <laughs> I love that I love that kaya dyan kami magkasundo ni Ana eh. may pera ka na healthy ka pa kasi sa mm-hmm. when it comes to non-negotiables naman sa akin is my happiness I want to be happy. Kaya sa freelancing, even with contracts, I can, I will easily drop a contract if it's not making me happy. Kaya, kasi yun nga, ang, uh, ayoko nang nakaka-stress na buhay. Ayoko magdagdag ng stress sa buhay, right? Sa so, dami-dami ng mga iniisip natin. So, yan pa ang, uh, pa, paggaling naman sa akin, when you are choosing a contract, try to see if you are, if you are happy doing it. Kasi kaya marami naman tayong skills na natutunan, right? Marami naman tayong skills na i-offer. Look for something that will make you happy anyway. Okay, ladies and gentlemen. Our topic for today is time management tips for busy online freelancers. Uh, I want to I want to share a little story. My mom, my, my mom is a very very was a very very busy businesswoman. Eh ang ginagawa niya, mahilig siya sa mga binibigay na free calendars, yung mga madambuhalang free calendars mm-hmm. from Meralco, Water uh-huh. District, yung mga yon, yung mga malalaking numbers. Mercury. She loves using those. And there's always a particular location where everybody ga- gathers or everybody will see it. So either nasa pintuan o nasa harapan ng dinner table yung calendar na yon. Now the use of that cal- uh, that calendar is whenever she thinks of something to do, agad-agad niyang sinusulat sa calendar na yon. Para kapag nag-uusap kayo sa, sa lamesa or nagkwekwentuhan kayo or yun nga, dadaanan mo bago ka umalis ng bahay, masusulipan at masusulipan mo yung sinulat mo doon sa calendar. It is that easy for her as a businesswoman. Yun, yun naman ang parang 
uh, what works for her. Now, it's so beautiful because a lot of the, the people here in the panel have suggested many, like Marco with the notebook and Carmen with the whiteboard na pansin niyan sa comment section. And yes, that is true. Um, si, si Mary, Google Google Calendar, way advanced naman, high-tech naman kay, kay oh, oh, Mary. That, those, are, those are good. Now, you see, ladies and gentlemen, katulad ka ng sinabi ko kanina, lahat na mga system, techniques, or tools na, na nabasa ninyo, it really depends on how you use it. Kaya, you have to find a way uh, that will make it comfortable to you. Hindi porket whiteboard is very shiny, right? Ang sarap na tumayo na ilagay sa magsulat sa whiteboard. And that's a very good feeling. But how long will you be able to do that? Will you be able to do that every time na may naisip ka? Notebooks are also there. Nandiyan lang sa lamesa. It is very convenient. You can you can actually just open it and write it down. But how many times do you actually check your notebook before you go to sleep? Yung find what works for you. Google Calendar, sabi ni, ni Miss Miriam, because a lot of people can even assist you with Google Calendar. You have people who can actually make the schedules for you using the Google Calendar. Pero, do you really check it? Do you, do you do you read it? Is it convenient for you? Is the uh, yung aesthetic palang mismo maganda ba sa mata mo to the point na na madali mong maabsorb ang information sa sa mga tasks na yon? Na pagpinsan importante yon eh. Kaya nga may ma, kaya nga yung iba Trello ang ginagamit, kaya yung iba Excel ang ginagamit because of the aesthetics as well. Find what works for you. That is the that is the biggest tip that we can that we can give you. You need to discover yourself. Yan lagi, lagi ang sinasabi namin eh. Kasi there is no one answer to all of your problems. There is no one answer even to just one problem of yours. There are tons of answers out there. Pipiliin mo lang kung ano talaga ang nararapat para sa iyo. Yeah, ladies and gentlemen, I hope that you get to discover yourselves and uh get to know more of what you can do, what you can offer your capacity, and how you can manage your time better. Uh, dito sa, sa mundo natin, sa freelancing, dahil ang dami pang mga dagdag kasi sa, ano, eh, sa buhay natin. Uh, so again, din po, ano, yes. when, you, when you know your priorities, it will be easier for you to decide. Parang, kung alam yung priority mo, alam mo kung paano ka magde-decide with it, kung katanggapin mo ba yung client mo, or hindi na ba kaya ng schedule mo kung family mo yung priority mo for sure mas maraming time mo for them so yun I love that I love that uh, yes uh, know your prior- priorities at saka yun nga yung tignan mo kung ano ang non-negotiable kasi, kasi kung single ka ba diba, ang priority mo mapakabayad ng utang edi yes. magtanggap ka ng maraming <laughs> clients diba? kasi iba-iba naman tayo eh Baga yung magkakaiba tayo ng kung baga ng ano sa buhay, haharapin at problema, pagsubok. So, That is true. That is absolutely true. And find your priorities. Kaya ka ila- ilagay mo sa level talaga kung ano ang mga top 3, top 5, kung ano ang talagang non-negotiable. May, masarap Masarap kasi itong makipagkwentuhan sa clients. Eh. Eh, eh, lahat dito, mga panels natin, ladies and gentlemen, nadaanan natin yan. Habang nag interview tayo, nag-uusap tayo sa clients natin, pag minsan umaabot ng 2 hours ang usapan pa, dahil ang sarap na ng kwentuhan, hindi natin alam uh, slowly na, porket, you, you know, yung parang feeling close na tayo sa clients, tayo naman na itong uh, paunti-unti na bumibigay na na ay mabait pala siya o sige kahit i-adjust ko na ang schedule ko yeah, yung gano <laughs> taktik yun ng mga clients wag kayong ano wag kayong magpaloko kung ano ang non-negotiable make sure it is non-negotiable wag na kayong wag na kayong mag-adjust adjust pa para sa <laughs> para lang ano para lang ibigay ninyo yun because uh, at the end of it all you will sacrifice it. And again, let me remind you, ladies and gentlemen, meron, oo pala, yun yung naka, you uh, know, sabi ni Marco, mag-note, ako naka-note, naka-note talaga. May naalala ako kanina, sa lahat ng mga tips and tricks na pwede nyong gawin, o kaya, iba yung nasa isip natin, ano, pag i-apply natin ito, gagawin natin ito, okay? You decided finally na sasabihin mo, okay, bukas, dapat nakaschedule na ako, ito ang gagawin ko. And you think it is doable. For the first day, it is doable. Now, subukan mo na i-imagine na uulit-ulitin mo yan, yan na ang buong buhay mo. Is it doable? Is it good? Masaya ka ba? Kasi, pag ginawa mo lang sa unang araw at masaya ka, um, that should not be enough to convince you that it is working fine. 
na yun nga pag may, pag minsan sa unang araw okay lang pero hindi natin alam na na burn out pala tayo so you really have to check it out take it slow take it slow kasi wag wag, wag yung bigla, bibiglahin mo lahat ng mga changes take it slow and then observe yourself after a week or after a month or so tignan mo lang kung okay yun and or if you wanted to try to imagine kung ganun na ang buhay mo ng buong magdamag hanggat sa hanggat sa magre-retire ka na are you happy with that kind of lifestyle and anything else you want to add panel wala na po Okay, so At there you go, dyan, Late tayo. Wala tayong time management. Wala tayong time management. Hindi na na ako. Sabi na, oh, time oh. <laughs> Sorry for that. Sorry for that. But I hope that it is worth it. Uh, I hope that yeah. we did help you, ladies and gentlemen. I Sana naman enjoy, meron guys. Yeah. Oh, sige. Next week, I'll let Mary. Hindi ako, Miss A. Sarot. <laughs> Joke lang po. Anytime. <laughs> Thank right. you. Ayan. Okay, ladies and gentlemen, hope to see you again next time. Bye-bye. Bye.